సియోనులో నుండి యహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించును నీ జీవిత కాలమంతయు ఎరూషులేమునకు క్షేమము కలుగుట చూచెదువు నూట ఇరవై ఎనిమిదవ కీర్తన ఐదవ వచనం పరిశుద్ధత అనే లోయగుండా అతి జాగ్రత్తగా ప్రయాణిస్తూ వెళుతున్న ఒక వ్యక్తికి ఈ వాగ్దానం ఇవ్వబడింది అతడు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నవాడు అతని గృహం దీవించబడుతుంది అతని భార్య బిడ్డల ద్వారా అతని గృహం ఎప్పుడూ పరలోక ఆనందంతో నిండి ఉంటుంది అతడు ఒక సంఘానికి చెందిన విశ్వాసిగా తన సంఘం కూడా అభివృద్ధి చెంది ఆనందంగా ఉండాలనుకుంటాడు ఎందుకంటే అతనికి తన గృహం అంటే ఎంత జాగ్రత్త ఉందో దేవుని గృహం అన్న అంతే జాగ్రత్త ఉంది దేవుడు మన గృహాన్ని కట్టించినప్పుడు మనం దేవుని గృహాన్ని కట్టడంలో జాగ్రత్త తీసుకోవటం ఎంతైనా కోరదగినది దేవుని సంఘం అభివృద్ధిని మనం కోరినప్పుడే మన గృహంలో ఉన్న వస్తువులన్నీ దీవించబడతాయి అవును నువ్వు లేచి సియోనులో ఉన్న సంఘానికి వెళ్లినప్పుడు నీ ఇంట్లో ఒక ఆశీర్వాదాన్ని చూస్తావు అక్కడ నువ్వు ఉపదేశించబడతావు ప్రోత్సహించబడతావు ఆదరించబడతావు అక్కడ నీ ప్రార్థన నీ స్థుతులు ధూపం వలె పైకి వెళతాయి సెలవు మీద అర్పించబడిన మహాప్రాయశ్చిత్తార్థ బలిని కూర్చి నువ్వు సాక్ష్యం చెబుతావు అప్పుడు సియోనులో నుండి యహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించును అన్న వాక్యం నెరవేరుతుంది నువ్వు నీ గృహం మాత్రమే కాదు నీ సంఘం కూడా ఆశీర్వదించబడుతుంది విశ్వాసుల సంఖ్య పెరుగుతుంది వారి పరిశుద్ధ కార్యాలు విజయ కిరీటాలచే అలంకరించబడతాయి కొంతమంది కృపా సహితలైన విశ్వాసులు తాము జీవించి ఉన్నంతకాలం ఈ వాగ్దానాలను అనుభవిస్తూనే ఉంటారు వారు మరణించిన తర్వాత కూడా వారి గృహంలో ఆ వాగ్దానాలు నెరవేరుతూనే ఉంటాయి తమ జీవిత కాలం అంతా ఇరుషులేముకు మంచి సంగతులను తెచ్చే వారిలో మనం ఉందాం ప్రభువా నీ కృప ద్వారా మమ్మల్ని అలా చేయి ఆమె